canal semi-circulaire externe est un élément du vestibule postérieur, c'est-à-dire de la partie de l'oreille interne qui participe à l'équilibre. L'oreille interne est un ensemble de cavités situées à la base du crâne, dans l'os du rocher. On peut imaginer ces cavités par transparence. Le canal semi-circulaire externe débouche à ses deux extrémités dans une cavité commune, le vestibule proprement dit. Son extrémité antérieure est renflée, c'est l'ampoule. Si on isole le canal, on peut représenter les contours de sa cavité, l'épithélium qui le recouvre, le liquide endolabyrinthique qui la remplit. Le liquide endolabyrinthique peut circuler dans le canal dans un sens ou dans l'autre. Il existe dans l'ampoule une formation appelée crête ampulaire. Elle est mobile et elle se déplace en même temps et dans le même sens que le liquide endolabyrinthique. On voit sur cette image les dimensions du canal semi-circulaire replacées dans l'ensemble vestibulaire et par comparaison avec une pièce d'un centime d'euro. Pour terminer ce chapitre sur l'anatomie du canal semi-circulaire externe, je veux vous parler de son orientation. Le plan du canal semi-circulaire externe passe par le conduit auditif externe et l'angle externe de l'œil, comme je le matérialise avec cette règle. Si je me sers maintenant de cette représentation en 3D des canaux semi-circulaires, vous voyez donc que leur plan est incliné de 30 degrés au-dessus de l'horizontale. Or, c'est dans le plan horizontal que la stimulation du canal semi-circulaire est la plus efficace. Il suffit donc d'abaisser la tête de 30 degrés pour amener les canaux dans ce plan. C'est ce que vous ferez avant les épreuves pendulaires. Vous avez maintenant les éléments nécessaires pour comprendre la physiologie du canal semi-circulaire externe que j'aborderai dans les deux prochaines vidéos.